色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对红。海与恨死还死痛，只想到一生珍重。哥哥，你在干嘛？怎么又是你啊？你说你不见我，不代表说我不见你啊！我在办案，没时间陪你玩。办案？你在办什么啊？我也要跟你一起。依依，办案可不是闹着玩的。我如果把你带在身边的话，还需要分身照顾你。到时候强敌在侧，我是保护你还是抓犯人？听我的话，赶紧回去吧。不要，我就是要跟着你。铁手哥哥在哪，我就要在哪。而且你不要忘记，你答应过我要照顾我一辈子的哦。嘘。现在嫌疑犯出现了，我要去抓犯人，别跟着我。我要跟你一起去。你不会武功跟着我干嘛？我又不会妨碍你。你现在已经妨碍我了。你不会武功在我身边就只是个拖累。你自己去玩啊。哪里去了？幸亏我跑得快，不然就会被身后府的人给盯上。气死我了！铁手哥哥，你这个蠢猪，竟然嫌弃我不会武功，还把我丢在这里！告诉你，我诅咒你以后喝水呛死，吃饭噎死，一出门被轿子撞死。想要帮你却不让我帮，我诅咒你被贼人大卸八块！哼！这个小姑娘牙尖嘴利，心肠如此恶毒，是个可塑之才。我日后重新武都灵教。正是用人之际，不如收他为徒。哎，小姑娘，你为什么这么痛恨这棵可怜的大树啊？跟你有什么关系啊？我刚才见到你在抱怨自己不会武功啊。是又怎么样？我可以教你啊。真的？当然是真的，只要你肯学，我什么都可以教你。但是我怎么知道你的功夫是真的还是假的？那好，你看好了。你真的有功夫，那我就跟你学定了。那你要拜我为师，一日为师，终身为父，以后要为师傅的命令侍从。我才不管那么多，什么为父不为父的，只要学到功夫，铁手哥哥不嫌弃我就行。功夫学到手就溜。请师傅受徒儿一拜，以后为师傅的命令侍从。好，好孩子，跟为师回去吧。嗯。<笑>哎，我查遍了京城东南面的大小药店，都没有任何发现。你呢？我在京城大街守候，看到温如玉走进一家药店。你没有抓住他？我本来盯着药店门口，但这个时候依依跑过来，碍手碍脚。后来我看到温如玉从药店出来，我正打算跟踪他，但依依死缠着我，结果让他给跑了。我甩掉依依，四处找温如玉，但这个时候，他已经不见踪影了。哦，对了，我折返药店向掌柜打听，得到这张药方。丁香、山奈、生麻，这些药方子
，是我们的重要线索。只是温如玉，他买这些药，用来干嘛呢？温如玉出身制毒世家，他买这些药，自然是拿来制毒。他这制毒的本事，越来越出神入化了。这方子上开出的药，就是他制毒的材料。只可惜我们不懂药性，得物无用。不如我们找一个懂药性的人来研究一下，看看他究竟在制什么毒药。这件事情我会找人研究的。相信很快就能得出结果。对不起，师叔，我都发现温如玉了，却给他跑了，都是我的过错。哎，你先不用自责，等到这个药方子检验有了结果，要对付温如玉，自然就有把握了。对，知己知彼，百战百胜。嗯、奴奴，冷公子，小二。住在这里的姑娘去什么地方？她刚出去了，您没碰见她吧回禀王爷，找到那个狼族女子没有？王爷，还没有找到。马上加派人手，一定要找到她。是。嗯、为什么不让我动手？我跟你说过，事情没查清楚之前，不可以滥杀无辜。我认定她是我们的灭族仇人，半块玉佩，铁证如山。奴奴，你听我说。我不听，我要杀她。奴奴。你给我回去！你为什么拼命帮这个老贼？就算他养大你，可他是我们的仇人。狼族的事情我自会做主，跟我回神侯府。回神侯府？你想软禁我？你怎么会这么想？我明白了，你根本就不想替狼族报仇，认贼作父，你不配做狼族王子。哎呦，几位官爷，来来来来，坐坐坐坐坐，要点什么？去上壶茶。好嘞。从今以后，奴奴只能靠自己了。王子，我一定会靠自己的本事去报仇的。跟着咱们于大人，以后升官发财啊！就是、啊，是,是。背包的那个女人站住！看姑娘装束，不像是中原女子。你来京城干什么？走开，别挡我的路！你胆敢拒绝官差搜查，一定有鬼！把包裹打开，让我检查。好狗不挡路，给我让开！否则我对你不客气。你敢？啊！这个女人说话那么嚣张，把她给我带回六扇门，我要亲自审问她。去。是江湖比试啊，本统领是要拿你回去问罪。于统领，这位姑娘是在下的义妹，不知所犯何事，为何要将她拿下？既然不和我去报仇，何必枉成兄妹？哟
，冷血公子，我当是谁的剑气这么厉害？我不管他是你的谁，当街打骂官兵就是有罪。我要带他回去问话。你先走。放走要饭，咱们走着瞧。我已经找人解读出这些药方子了，你们自己看一下。方子上几味药的药性已经分析出来了，但解读药方子的大夫们，他们还不能够确定，这几味药加在一块儿，会有什么样的效果。就算知道混起来的效果，我们不知道分量的多寡也没用。除了这几味药，会不会再加上其他药物混起来制毒呢？当中可能发生的变化实在太多了。这温如玉之所以被称作当今制毒第一人，那他制毒的本事肯定非比常人。这一般的大夫未能洞悉玄机，这也算正常。我原本以为能够解读这张药方，就能知道温如玉到底在制什么毒。现在看来，看来我们是白花力气，徒劳无功。你们先不要灰心嘛。虽然目前这些方子还没给我们带来任何线索，但是温如玉买药制毒。他肯定就有下一步的行动，现在我们就只能静观其变了。不错，我们最重要的要先知道他究竟想干什么，还有他的目的又是为了什么。你是谁？这是什么地方？抓我来干什么？见了本王为何不跪啊？我凭什么听你的？你们中院的这一套，奴奴无需遵从。好，有性格，我喜欢。快说，抓我来干什么？否则。你放开我！一族的女子果然刚烈呀、啊！要不是本王把你锁起来，你又怎么可能听本王把话说完呢？你到底是谁？我是谁并不重要，重要的是我知道你来京城做什么。这，就是你此行的目的。你怎么知道我身负血海深仇？天下之大，没有我安世耿不知道的事情。就连你和神侯府冷血的关系，我也一清二楚。你要是敢对我们王子下手，我一定杀了你。我干嘛要下手啊？我要保护他，我要帮你们。帮助我们？凭什么帮我们？就凭朱王爷。他是我们共同的血海仇人，不需要，我们各有各的办法，不需要你帮。据我所知，你家的王子并不想你参与复仇的计划。我给你一个机会，不如我们携手合作，神不知鬼不觉的把复仇的事儿给办了。他完成了他的使命。你尽到了你的责任，何乐而不为呢？哪怕他到时候怪罪于你，你就远远的看着他。
护着他，我想对你来说，也是一种幸福。我希望你好好的考虑考虑。好，如果你真能帮我杀了姓朱的狗贼，帮我们报了灭族之仇，奴奴这条命就是你的。一言为定。师叔，是我错了，没有把奴奴的事情第一时间告诉你。当务之急，还是要先找到奴奴才是啊。吴清铁手追命，他们三个已经分头去找了。但是现在我担心的是。奴奴失踪的现场有打斗的痕迹，我担心他的处境很危险。最近京城发生了许多离奇的案件，而这些案件都相互关联，包括奴奴被劫、玉玺被盗。我要见诸葛大人。诸葛大人，六扇门的人。放肆！于春通，你竟然带人直闯我神侯府，你还有没有把我诸葛神侯放在眼里？卑职冒犯神侯大人，还望大人恕罪。你来有什么事情？我们是来带冷血回去问话的。想带走我的人，给我一个理由。大人，今日我和六扇门的弟兄在街上抓到一名疑犯，正在围捕之际，冷血出现搅局，帮助疑犯逃走，所以我怀疑冷血和京城最近的刺杀案有关。于春通。你说放走的疑犯和刺杀案有关，你有什么证据吗？冷血口口声声称那个叫奴奴的女子为义妹，所以我们相信奴奴就是被你放走的。好啊，你想带走我冷血，就要看你有没有这个本事了。于春彤，你说被放走的奴奴跟刺杀案有关，请你拿出证据来。呃，这没有证据。就带人直闯我神侯府，你真当我神侯府没人了吗？啊，神侯大人，其实吧，不用多说了。想要人，叫韩龙自己来。好，走。这么多年以来，我一直过着东躲西藏的日子，现在终于让我发现，他就是我灭族的仇人。这半块玉佩。就是当年猪狗贼屠完我们狼族之后留下的。哎，怎么又是你啊？你的伤好点没有啊？谢谢。慢走啊！哎，怎么又是你啊，姑娘？你怎么又来了？我是来还钱的。还钱？谢谢姑娘。我的链子，麻烦帮我做条新的。哎，好的好的，姑娘，没问题，包在我身上。好好给姑娘弄一弄啊，姑娘就慢走。奴奴，你去了什么地方？王子，你是在找我吗？我当然是在找你。以后不要再叫我王子。不，尊卑有别，你永远是奴奴心中的王子。王子，你来找我是不是想通了，愿意和我去报仇？我们走。奴奴，我说过，报仇的事情理应由我这个王子来承担。我不要不清不楚的复仇。我要将一切查清楚。到了水落石出的时候，我定会血债血偿的。恩人说的没错，你已经失去了狼族的血性。你如此袒护我们的灭族仇人，就是因为他是你的义父。你叫我怎么相信你的话？好，既然你不跟我去报仇，从今以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。
，我自己也可以。恩人，你说的恩人是谁？跟你没关系。你说的那个人是不是安世狗？是又怎么样？你不要相信他，这是他的圈套，他利用完你之后定会杀了你。起码他答应替我去报仇，如果可以报了仇，死了又有什么关系？奴奴。安世更究竟想干什么？王爷。看看这笼子，王爷用这么大的笼子做什么？它叫紫金笼，普天之下没有一个人能够击破它。放在笼子里面的东西，连神仙也拿不出来。同样，谁要是进去了，如果没有我这把钥匙，这一辈子也别想出来。如烟不懂。你替我去一趟陇西，你愿意吗？王爷叫如烟去哪儿，如烟都在所不辞。你真的愿意为本王做任何事，包括死吗？是，如烟愿意为王爷做任何事，包括死。我可舍不得你死。这个笼子是专门为你定制的。最近我噩梦缠身。你帮我去趟陇西，替我祈福。没有我的允许，你不许离开笼子半步，否则，你家人的性命就都不保了。从京城到陇西，山高路远，强盗出没，你只有待在笼子里才是最安全的。我这么做，也全都是为你着想。是，一切听从王爷安排。你只会顺从我，从没有爱过我，如烟。你根本就不懂爱。蝶舞死了，我让你好好的学蝶舞，让我快乐。你就是不听。你学蝶舞学的根本就不像。知道什么叫爱吗？爱就是让你身边的人快乐。你做不到，奴奴，王爷，王妃就交给你了。谁要是靠近笼子，格杀勿论。是参见安王爷。温老，不如一起喝杯茶吧。王爷，我有一事相求。温老想走。王爷果然是神人。温某接到教中传来的信函，需要我回去重新接手教中事务。所以，恳请王爷让我回五都领教。温老这么急着要走，是不是本王哪里怠慢你了？王爷对我恩重如山，我莫齿难忘，将来一定会全力报答。可是，温老之前服用的失魂丹，万一发作了该怎么办啊？我会按时服用王爷给我的续命丹，请王爷放心。既然温老执意要走，那就自便吧。谢王爷，这杯茶就替温老践行了。哼，他想毒死我。对不起，王爷
。文某，老眼昏花了。哼，没关系。看来温老跟这杯茶没有缘分了，那就随缘吧。谢王爷。文如玉一向老谋深算，这次竟然在服了失魂丹之后不听我的控制，执意要离开，一定是有巨大的阴谋。陈彤，王爷有何吩咐？陈彤啊，你带领六扇门的捕快，跟踪文如玉。我已在他的身上洒下了无色无味的追踪水。戴上我们特制的口罩，你就可以找到他。不过，这追踪水有一个弊端，就是在户外暴露三个时辰之后，就会散发极强的香味，很容易被对方发觉。所以，你必须在三个时辰之内完成任务。属下明白，去吧已经有温如玉的下落了。好，马上召集捕快，随我一起捉拿温如玉。哎，大人，哎呀，您的身体要紧呐，万一路上头疼病又犯了，那就……还是你了解我，那你就带人去查吧。记住，千万不要让神侯府抢占了先机。是，大人。您放心养病，那我就带人出京了。走到现在了，我还是不明白，为什么安王爷对我们这么好，还要离开他？你真笨！我堂堂教主，一辈子受他控制吗？可是我们吃了他的失魂丹，病情发作没有解药怎么办？这些失魂丹，安世耿用毒，还能难得倒你爹吗？等我回到五都灵教，我马上制出解药。嗯，这我就放心了。哎，切！此时不走，更待何时啊？哎，小师妹，你在想什么呢？我还能想什么呀？又想着逃跑了吧？师傅武功盖世，我都还没学到，干嘛要逃跑啊？小师妹，你这一个月都逃走三次了。都是被我抓回来的，还说自己不想逃，你骗谁呢？还不都是因为你？那又怎么样呢？嗯，古灵精怪，你以后对师兄尊重点儿，师兄会好好照顾你的。哎，你不要想对我用毒啊！我只是想试试看，师傅给我的毒虫有没有用？难道你害怕了吗？哼，师傅，依依他又想逃跑。想逃跑啊！我打断你的腿！师傅武功盖世，我才舍不得走呢。师傅
，他刚才就是想逃跑，被我拦住了。师傅，我怎么好像闻到了一股很重的香味儿啊？对啊，我也好像闻到了什么味道啊？这杯茶就替温老践行了。哼，好个老奸巨猾，跟我来个将计就计，在我身上下毒，想跟踪我。看你怎么跟。在路上发现一件衣服，这是任老奸、马老华、兔子姥姥英男拿呀。温如玉果然狡诈，发现身上洒了追踪水，企图把我们甩开。他肯定是回老窝去了。我们往西边方向追。我们派出去的探子，在荆棘的要道上打听回来了消息。温如玉已经前往陇西了。虽然我们在道路上各个城门口进行了布防，但他疑似经过了一条秘密的通道，直接出了京城。皇宫玉玺盗窃案，发现的毒就是温家的秘方。这次，温如玉又诡秘的离京，此事大有蹊跷。陇西？难道玉玺在他们手里？他们想将玉玺送到陇西？很有可能。陇西是重兵把守之地，玉玺又可以调动兵马。难道他们是？嗯，各种推测都值得我们去注意。这次我派你们去陇西，就是要你们查清此事。只要能够抓到温如玉，就能够顺藤摸瓜，查到玉玺的下落。你们即刻前往陇西，不得有误。是是。还有，这次我会派黎墨跟着你们一同去办案。嗯，是。师叔，好了，此事不用在意，你们快去准备吧。师叔为什么会派黎墨跟着我们去？走吧。师伯，你找我啊？嗯，林默、啊，我要派你跟着他们一块儿到陇西去办案。什么？派我去陇西办案？不过这一路上，艰难险阻，难以预料。如果你不愿意去的话，我也不会勉强你。不不不，林默不怕危险，这一次去一定尽力办案，不辱使命。知道我为什么派你去吗？嗯，事到如今了，我就不得不告诉你了。当年你娘在离开你的时候，其实是为了要去救她的情人。情人？嗯，不是我爹。想也是，我爹庸庸碌碌的，自然是配不上我娘。你娘啊，她在遇到你爹之前
其实有过一段感情经历。当他得知那个人已婚的消息之后，你娘的心里就深受打击。直到有一天，他的那个旧情人，在陇西一带遭受袭击，你娘因为念及旧情，所以就赶去搭救，从此也再没了下落。师伯。这么重要的事情，你上次怎么不告诉我呢？我不告诉你啊，是怕你一时接受不了。那那那个人是谁啊？他叫什么名字？你娘对感情的事情一向保密，她从来没跟我说起过这件事。况且那个人一向不在中原居住，我们也无从得知啊。所以这次让你到陇西去办案，就是要让你找出你娘的下落。原来我娘当年是为爱走天涯。我明白了，师伯，这一次我一定会找机会找到我娘的下落的。还有，这一次你要特别照顾冷血，尤其是在他狼毒发作的时候。嗯。李默，你非常勇敢，不愧是变红药的女儿。此行呢，唯独你一个人不会武功，我要送你一件宝物防身。衣服，嗯，这件衣服叫做素纱禅衣，在危机时刻能够保你一命。世伯，你的意思是说，危机时刻保全性命要紧？如果是四大名捕啊，我会鼓励他们奋战到底。至于你，就一个字，跑，<笑>跑啊！<笑>是，黎墨记住了。危急时刻，跑为上策。站住！你干嘛？哦，你想要劝我不要去陇西啊？你现在改变主意还来得及。我为什么要改变主意？诸葛大人让我去，自然有他的想法。你知道这一路有多凶险吗？我，我自然会有办法的。你有什么办法？你遇到事情只会大喊大叫，嫌我麻烦是不是？那你放心好了，遇到事情我绝对不叫你，不麻烦你。你怎么这么固执？你有没有想过，万一你在路上狼毒发作的时候怎么办？我总归会有办法的。诸葛大人让我去，就是怕你在路上狼毒发作。我怎么可以因为担心自己的安危，就不负这份责任呢？这是我自己的事情，我不需要你管。这个冷血真是，怎么现在变得这么婆婆妈妈了？你干嘛呢？楚离莫，你有读心术是吧？怎么样，不行啊？你在干嘛？呸！我告诉你，你绝对不可以去陇西。明明心里就不是这么想的。咱们出门办案子，遇喜的事儿又事关重大，诸葛大人竟然让一个不会武功的楚离莫去。本来这次去陇西，鸡姐姐可以和冷统领有独处的时间，现在来了一个楚离莫，天天缠着冷公子，这姐姐哪里还有机会啊？诸葛大人的安排，自然有他的道理。哎，姐姐。我倒有个计划，你们有什么想法就去做，与我何干？我们要不然就这样。这些不过都是下三滥的手法，可我却默许他们去做。既要花，既要花，你曾经也是一个高贵的女子。知道有些事情可为，有些事情不可为。可如今，为了冷大哥，不可为的事情都变成了可为。你怎么突然变成了这个样子？冷旭，李默，原谅我，因为我快没有时间了。我多么想好好的爱一次。李默，叶儿，进来坐。
，我给你准备了一吊钱，你弄上用。啊，这怎么可以啊？哎，不行不行，哎，有什么不行的？我们是好姐妹，不用计较这个。嗯，叶儿你真好。哦，对了，如果冷血在路上欺负你，你就写信告诉我。<笑>你傻呀！我告诉你有什么用啊？我我做小人扎他。<笑>不过，其实他现在对我没有像以前那么凶了。嗯，那如果蝴蝶和海棠欺负你的话，我也扎他们。<笑>哎，那你干脆多做两个。如果小梅他们欺负你啊，你就拿针戳他。我怎么没有想到？叶<笑>儿<笑>。今天你陪我好好聊聊天，我们聊到天亮。好啊，谁先睡着谁是小猪，你肯定会先睡着的。你是小猪，你是小猪，你是小猪。林墨怎么还没来？明知道今天出发，还不准时。还是派人去找找吧，毕竟是世叔吩咐的。哎。这一路车马劳顿、风餐露宿的，黎墨姑娘又不会武功，她跟着我们，只会让我们分出精力来保护她。好了，我们出发。就没睡这么舒服啦！谁这么缺德？林墨，你吵什么呢？谁把黑布挂在我窗户外面了？天这么亮了。那不是去晚了吗？啊，完蛋了，出发了！等等我，冷统领，你不想我去也不用这样吧？我不明白你在说什么。你在我的屋外贴了那么多的黑布，害我误以为天还没有亮。无理取闹！如果你不想去的话，你可以不去。走。相思是我。